Na semana passada, nós recebemos aqui um representante do Sindicato dos Servidores, uh, o Ari Rios, ele fez algumas declarações, e o movimento solicitou também um espaço para poder se pronunciar aqui no Jornal da Manhã a respeito dessa questão do reajuste, os fatos que foram acontecendo nos últimos dias e que culminaram aí com a formação de um movimento independente do sindicato, reunindo servidores aqui da Prefeitura de Rio Claro. Cássia, o que motivou a formação desse movimento independente? O que levou vocês a buscar uma outra organização para questionar, para buscar um outro reajuste para a categoria? Ó, oh, a gente vinha, né, vinha tendo algumas aproximações aí, vamos dizer, é, entre os servidores, né, é, acabou que o, a gente é, não se sentiu representada né, pelo sindicato, o movimento, né, o, o coletivo de servidores, né, que é formado por servidores né, e pessoas que ali se, solidariza, se solidarizaram também com a situação. É, a gente resolveu se organizar de uma forma mais independente por a gente perceber que o sindicato, infelizmente, não estava considerando as nossas pautas. Né? A gente, fez, a gente fez assembleias, a gente negou a proposta que foi colocada do reajuste de 8%, e uma assembleia no dia 24 do 2, né? é, pela manhã. Então, a gente negou tudo isso, e mesmo assim, isso foi adiante, né? É, a gente buscou apoio aí da Câmara dos Vereadores e tudo, pedimos apoio de várias pessoas que a gente, nos receberam muito bem, inclusive foram super educados, mas é, não compactuaram com a nossa pauta. Infelizmente, a gente precisou, na verdade, esse movimento independente é uma necessidade do servidor. É, a gente viu que era necessário a gente ter um coletivo que nos representasse. É, hoje a gente tem comissões, né? uma comissão majoritária, inclusive, uma comissão que é para nos representar nessa negociação é, junto à prefeitura, né? porque é, aquele que era para falar ali por nós, é, infelizmente, adquiriu uma postura... Se é, omitiu, né? Se omitiu, isso. Se omitiu, infelizmente, infelizmente, não levou. E quando a gente chama eles para conversar, que a gente quer colocar a nossa proposta, que eles tiveram reuniões, que a gente não fomos convocadas para isso, e, e eles simplesmente tiraram as conclusões deles, fizeram a votação deles, sem que nós é, aprovássemos, né? Não houve uma concordância Sim. da categoria, né? Não, não teve. Qual é o índice que a categoria reivindica? A prefeitura 20%. concedeu os 8% e a categoria reivindica 20%. 20%. Por quê? Esse 20%, ele tem um motivo, que é a correção né, da inflação que está aí, né? disparada. Do né? reajuste salarial, né? Que seria justo 20%, porque o... A... Essa... A inflação está muito alta e 8% Agora, não chega não, aos não pés. Não cobre a inflação. Não, não cobre. cobre. Não cobre. Quando nós né? publicamos as reportagens, falando do movimento, falando do debate todo que estava acontecendo, algumas pessoas fizeram alguns questionamentos em relação à realidade econômica do país e a outras categorias, a iniciativa privada. Uhum. Que esses 8% estariam, inclusive, muito acima do que foi concedido às categorias da iniciativa privada. O que vocês teriam a, a comentar a respeito desses questionamentos? Oh, e um comparativo, a gente precisa de comparar né, o, os iguais e iguais, os diferentes diferentes, tá? Então, em uma comparação, a gente fez todo um levantamento né, pela Sim. região, todo um estudo aí. É, a região está ne, nesse entorno, está no entorno dos 20%. De outras né? prefeituras de aqui outras da região. De outras prefeituras, de outros servidores públicos. Né? Certo. A iniciativa privada... É natural que ela dê os seus reajustes sempre abaixo, porque a iniciativa privada são empresas e que tem como objetivo o seu lucro, né? Que é diferente da função do serviço público. O serviço público, ele precisa de ser é, investido nele, porque reajuste salarial para o servidor é investimento no serviço público e na qualidade dos atendimentos. Então, tem finalidades diferentes, tá? Uhum. Então, por isso, a gente tem comparado com... As prefeituras, né, é, Piracicaba, né, Limeira, 
Araras, São Carlos. E eles a gente estão chegando tem... nesse índice dos Sim. índices. Nesse índice. Algumas cidades ainda em negociação também. Né? Ribeirão Preto é, tem ali também, teve um problema de representatividade também com o sindicato. Então, também está tendo algumas comissões. Tem lugares que ainda estão nessa negociação. Mas não abaixo de, de 20%, não. Não. Né? Elas trouxeram, inclusive, um manifesto, né? Sim. Que agora a Adriana vai ler pra gente. Adriana, Sim. por favor, pra gente Sim. poder se inteirar melhor da questão. Antes, eu só queria explicar pros nossos ouvintes, nossos internautas, vocês estão com os rostos pintados, por quê mesmo? Só pra gente explicar pro pessoal que tá acompanhando com imagem nesse momento no Facebook e no YouTube. É, um pouco de arte também, né? Pra sobreviver em meio ao caos, né? Que a gente vem passando aí. É, a gente trouxe algumas cores, né? É, o laranja, o branco, eles trazem alguma simbologia, né? É, da, da paz que a gente gostaria. O laranja, ele tem uma simbologia também de energia, de força, né? É, aqui tem uma lágrima, ela tá péssima, tá parecendo um ovo, mas é uma lágrima. Pela condição e atual do, pela da Pela condição categoria. atual que a gente tá. Vamos é. ouvir, então, a Adriana, que ela trouxe esse manifesto elaborado Sim. pelo grupo, né, Adriana? O meu é um ponto de exclamação, né? Uhum. É, é, demonstrando a minha, a minha indignação, mas também tem uma lágrima, mas tentei fazer, né? A máscara atrapalha um pouquinho Atrapalha também. um pouquinho. Vamos lá, Mas então, vamos Adriana. lá. Eu, Adriana e a Cássia estamos aqui para representar, em nome de todos os servidores públicos de diversos setores, as nossas reivindicações e as nossas insatisfações por nossos prefe prefeito, vereadores e principalmente pelo sindicato, que deveria nos representar e lutar pelos nossos direitos. Propaganda enganosa. Deixo aqui o nosso repúdio que eles vêm dizendo em verdade sobre nós, servidores públicos, que estamos ligados a partidos públicos. A maior prova disso é que nenhum vereador não ouviu o que tínhamos a dizer em nossa defesa e muito menos sobre nossa proposta, que é um aumento justo no pagamento de 20% para os servidores e no vale alimentação de 800, para que possamos, tiver, para que possamos ter uma vida digna e para que possamos acompanhar esse valor absurdo que teve no aumento da inflação, que foi de 42%, né? é, e que nós, trabalhadores, estamos sufocados e pagando um alto preço por isso, porque não houve ninguém que pudesse lutar e garantir os nossos direitos. Nós estamos pedindo o reconhecimento trabalhista. Agora eles acham que 8% de aumento de pagamento e R$ reais de vale alimentação está correto? Nós, servidores públicos, discordamos desses valores e, e dessas propostas é, que foram aprovadas pela Câmara. Né? Aqui está o meu desabafo como servidores públicos para que a população saiba o real motivo das nossas reivindicações sobre os nossos protestos. Só estamos pedindo mais respeito como pessoas, trabalhadores e mais comprometimento conosco, servidores públicos. Música 